BMG Mwende mukawe mabalozi Kwanza mwanze nyinyi kuchanga hiyo F-30 Kwenyesha kwanza mmelewa mafunzo Piri mmelewa mwelekeo wa CHF tunayo itaka Na asiwepo mtu wakuto kutowa Tumesema kwenye kaya moja watu sit Sasa wale walio vuka umri Wako wazee ambao miaka yao ni stini na kuendelea Wale wana exemption Awatakiu kutowa Sasa wale wawekeni utaratibu Unakuta ye ni mzee sawa lakini na watoto Ana watoto pale kwenye familia yake kwa wakatia watoto Sio yeye Ye na utaratibu wake wakutibiwa Na msimamie kwenye vituo vietu na zahanati zetu Madilisha ya wazee Hatutaki wazee wachelewe pale Wemitubikia nchi kama ni kulima melima mpaka mezeka Kwa ya hatutaki wazee wachelewe Sawa jamani Lakini muwashawishi Sasa tasafu wapu wapu Tasafu mtusaidie pia kutoa elimu Ya siyechi ya firio boreshu Iri kwenye migao ili ya feza bila Nini ili? Ruzuku ili nini wanaita? Siju iruzuku yao ili naitweche ili ya tasafu ah. Zile hera za, za kaya maskini Hehe. He. Tuwashawishi tusiwarazimishi Tuwambie hivi Atoe mga uru na ukuja atoe kidogo Anaweza kutoe fuishirini au F10 ukaja mgao mwingine akatoa F10 Ina, inaangalia hela iliyopokea si naye anaipima tu akitaka mwingine anatoa mara moja lakini muwape receipt sawa jamani ile iwe kwa wale wa, wa, wa ya maskini wale ni vizuri wakatumia pia hizo fedha wanazopokea kutoa ili kwa mwaka mzima na watu wake sita atibiwe sawa jamani eh sasa tukienda lazima kutakuwa na changamoto Nyinyi tunataka muende kweli kweli. Na mkisha kusanya fedha zile. Lazima mtoe taarifa ya walio changa wasio toa, alafu tunaweka mkakati wa kwenye kijiji na kitongoji. Sasa muende kule chini mkapunguze uzito wa kazi, washirikisheni wenye vitu wa vitongoji. Mweke mkakati wa kukusanya kwa vitongoji. Sasa tu, tu, tungeweza kusema mabarozi, sasa mabarozi wanakuwa ni wasizie mtu. Vyama vingine siji kama vina mabarozi. Si ndio? Na ukimtuma barozi kule wengine hawa tatua Mwingine siyo wachadema, mwingine wakafu, mwingine siyo wanini Vyama manake viko vingi duniani mtu Lakini watumieni wenye viti wa vitongoji Kwa sababu wawo ndi wako kwenye raini yetu ya Ya utendaji kazi Sawa jamani Mujue kila mwenye kiti wa kitongoji Alete kaya zake Arafu kaya nao zidi watu sita Itoe manambiri Sawa jamani Na sasa hivi hapa ndio kipindi kizuri kweli Kwa sababu ndio watu wamevuna Watu wanapamba Musi, musi, yani tusipoteze mdo Kwenye pamba na mpunga hapa Na mazao mengine ya liovuno Tuakikisha elimu inawafikia Na watu wanatoa kweli kweli Sawa jamani Tusipoteze mwerekeo hili sisi tuwe wa mfano Mimi nataka hii timu Ikawe ya mfano Na hata tutolewe mfano kwenye nani zingine huku Kwenye elimisha uri zingine sisi tuwe wa mfano Naomba ni, ni waombe sana Sasa mainchaji njini si waombe Hila waseo kamati yao ndio na waombe Nyinyi manchaji hiyo ni kazi yenu. Sawa sawa ndugu zangu, nyinyi si watumishi wenzangu. Nyinyi wataalamu wenzangu. Sasa nyinyi naomba ili weje. Nyinyi natakiwa mkafanye tu. Sasa kama hujafanya ndio tutajua wewe ni nchaji au sio nchaji. Eh hey, maka nayo na kuwa nchaji ni ni, si ni pre, prestige. Ndio nafasi ya kwanza kupandia kwenda kwenye ukubwa sio? Sasa kama wewe ufanye kazi tunakupeje nchaji? Kwa jina anaitwa Aziza Mangu. Ni mratibu wa mfuko wa afya jamii kwa wilaya ya misungu. Tuko hapa kwa ajili ya mafunzo, kwa watumishi na wanakamati, wakamati za afya za vituo. Kuhusiana na suala zima la CHF iloboreshwa. Sasa hivi tunatoka kwenye mfumo wa zamani wa CHF ya kawaida na tunaenda katika CHF iloboreshwa. Kwa hiyo katika kila kitu kitabadirika kuanzia mfumo wa kupata wanachama na swala zima la tele kwa tele. Katika mafunzo haya tunatarajia kuwafundisha wa shiriki. Ni jinsi gani tutafanya kupata wanachama wa CHF na pia ni jinsi gani tutaona katika mfumo wa DHFF ambao tunaita ni Health Facility Direct Financing kwamba kwenye swala zima la ugatuaji wa madaraka sasa hizi vituo vinapata pesa moja kwa moja kwa hiyo inabidi tufanye jitihada za kubwa katika kuwafundisha hawa waweze kujua ni jinsi gani wanaweza ku zile pesa ambazo wanaletewa 
pia tutaangalia swala zima la prime vendor tutakuwa na mfumo wa mshitiri kwamba tunapoenda kwenye swala la ununuzi wa dawa dawa zinapokosekana katika buhari kuu ina maana kutakuwa na mdau mmoja anayeweza kusambaza dawa katika eneo zima la Mwanza kwa hiyo yule ndo tutamtumia ili tusipate upungufu wa dawa katika CHF iliyoboreshwa kiasi cha pesa kimeongezeka kutoka 10000 mpaka 30000 na hii ni kwa maana ya kwamba mteja anaweza kutibiwa sehemu yoyote katika mkoa wa Mwanza kiasi cha kufikia mpaka referral system ina maana kama tatizo lake litahitaji rufaa ataweza kwenda kutibiwa katika hospitali ya mkoa wa Mwanza katika kuelekea CHF iliyoboreshwa tumejipanga vizuri kwa kiasi kikubwa tunatarajia kuendelea kuwatumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii CHWs tunatarajia kutumia watendaji tunatarajia kutumia pia watumishi wa halmashauri waliopo katika kata ili tuweze kufanya enrollment kwa kiasi kikubwa na tunatarajia tutafanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa upande huu e, mimi nilikuwa na facilitate kwa kiasi kikubwa kuhusiana na mifumo e, tunajua kwamba nchi yetu imewekeza kiasi kikubwa katika mifumo mbalimbali mbali, ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma kwa wakati lakini vile vile kunakuwa na utunzaji wa kumbukumbu kwa ajili ya kufanya maamuzi kumbukumbu ambazo ziko sahihi na zinaweza zikapatikana kwa wakati wowote. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimejikita kwenye FAS kama unavyojua FAS ni application ya computer ambayo imeletwa kwa ajili ya kuwezesha vituo vya afya pamoja na shule, sekondari na msingi ili ziweze kutunza kumbukumbu zake za kifedha na ziweze kutumika wakati wa kufanya malipo na kuprocessi data mbalimbali zinazohusiana na mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo kwa hapa tulikuwa na wataalamu kutoka kwenye vituo kwa maana ya zahanati lakini vile vile tulikuwa na wataalamu kutoka kwenye vituo vya afya. Tumeongea kwa kina kuhusiana na application hiyo na naamini wamenielewa. Application hiyo ina lengo kuu ina malengo makuu mawili. Kwanza kuweza kupokea hela na kurekodi usahihi mapokezi yote ya fedha lakini vile vile kuweza kufanya malipo na malipo yote kwa sasa hivi kwa mwongozo wa serikali yatatoka kwenye mfumo huo kama nilivyokueleza wameuelewa na nadhani wataalamu wameona kwamba utawasaidia sana katika ufanisi wao wa kazi nategemea baada ya mafunzo haya tutapata data tutapata taarifa ambazo ni sahihi wakati wowote kwa sababu hii mfumo huu ni kama vile database kwa hiyo tutajua at any point on time kwamba sasa sisi tumepokea kiasi gani kutoka kwenye vyanzo mbali, mbali mfano kama basket fund, RBF, user fee pamoja na CHF. Na ile kila mara tutakuwa tunaweza kupata balance kwamba mpaka sasa hivi tumetumia kiasi gani na mpaka sasa hivi tuna shilingi ngapi ambayo iko kwenye taarifa zetu. Hii ni muhimu sana kwa sababu ndio itakayo tusaidia kufanya maamuzi. Kwa sababu ukiwa na takwimu ambayo iko sahihi wakati wote inakusaidia kwenda kufanya decision. BMG. Ufunuo wa matumaini ni mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika jijini Mwanza katika uwanja wa CCM Kirumba kuanzia Mei 12 hadi Juni 2 mwaka huu wa 2018.